Ja, Frau Präsidentin, liebe Frau Bullmann, der Zufall will das immer so. Sie haben mir das das letzte Mal erlaubt, dass ich Besuchergruppen hier begrüßt habe. Ich freue mich, dass die Spitze des Kreis Jugendfeuerwehrverbandes Ostholstein hier ist. Und ich freue mich, dass die neunten Klassen der Inselschule, meine Heimatinsel Fehmarn, meiner Rede hier live folgen dürfen. Achtung, gut organisiert. Ein gutes Beispiel für Hervorragend, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Verteidigungsetat, und das machten die Wortbeiträge deutlich, ist ein besonderer, denn wir entscheiden nicht nur darüber, wie viel uns unsere Sicherheit wert ist, sondern es geht bei der Wertigkeit auch um Wertschätzung gegenüber unseren Soldatinnen und Soldaten. Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz im schlimmsten Fall ihr Leben riskieren, dies unterscheidet die Etatberatung von anderen Etats in unserem Haushalt. Der Verteidigungsetat ist vor dem Hintergrund der Vielzahl an Krisen, die genannt wurden, an der wachsenden terroristischen Bedrohung gerade in diesen Tagen alles andere als trivial. Es geht um grundlegende Weichenstellung, mit denen Deutschland den sicherheitspolitischen Anforderungen und gegenüber seinen Bündnisverpflichtungen gerecht werden will, ja gerecht werden muss. Diese Anforderungen und Verpflichtungen sind im Vergleich zum letzten Etat vor einem Jahr erkennbar größer geworden. Nach wie vor sehen wir uns konfrontiert mit dem Konflikt in der Ukraine, und wir sehen einen barbarischen Terror des islamischen Staats im Irak und in Syrien geprägt von unbeschreiblicher Grausamkeit. Wir erleben eine gefährliche Zuspitzung der Weltlage, von dessen Folgen wir nicht unberührt bleiben. Wir erleben wie aktuell Abertausende Menschen auf der Flucht vor Krieg und Gewalt, Zuflucht in Europa und ganz besonders bei uns in Deutschland suchen. Angesichts dieser dramatischen Bilder bewegt es mich zutiefst, auch das wurde mehrfach deutlich, wie unser Land zusammensteht und Flüchtlinge hier freundlich empfängt. Dies hat uns im Ausland viel Respekt eingebracht und zeugt vom Mut der Deutschen, sich mit Engagement dieser Flüchtlingskrise, dieser Flüchtlingsströme zu stellen. Meine Damen und Herren, Deutschland sendet mit seiner Politik eine klare Botschaft aus. Wir dürfen und werden die Ausweitung der humanitären Katastrophe nicht zulassen. Ich sage aber auch, wir brauchen ein starkes Bekenntnis in Europa, dass alle Länder Verantwortung für Menschen übernehmen, die vor Verfolgung und Krieg fliehen. Meine Damen und Herren, in Anbetracht des Ausmaßes dieser Flüchtlingsströme und des Leids der Menschen müssen wir eingestehen, Krisen und Konflikte, die manch einer weit weg glaubte, sind auf einmal ganz nah bei uns. Wir spüren seit Monaten, kein Staat, kein Bündnispartner kann und darf sich wegducken. Ein freundliches Desinteresse hilft nicht weiter. Die Folgen der Brandherde in Syrien, Irak, Jemen, Afghanistan und wo auch immer sind über kurz oder lang auch bei uns zu spüren. Deshalb und aus vielen anderen Gründen ist die Erhöhung der Verteidigungsausgaben angesichts der zunehmenden Krisen notwendig und wichtig. Die Erhöhung um 1,4 Milliarden Euro ist ein wichtiger Schritt und weist in die richtige Richtung. Sie beweist, dass Deutschland seiner sicherheitspolitischen Verantwortung gerecht wird. Von einer Friedensdividende, so wie wir sie in vergangenen Debatten eingefordert haben, kann keine Rede mehr sein. Und nur dieser Teil des Hauses redet immer wieder und gerne noch von Abschaffung der Bundeswehr. Nein, meine Damen und Herren, innere und äußere Sicherheit gibt es nicht umsonst. Die finanzielle Ausstattung, der Mittelansatz im Einzelplan 14 hat darüber hinaus eine hohe Symbolkraft auch für unsere befreundeten Nationen, insbesondere und gerade in Osteuropa. Meine Damen und Herren, die Bundeswehr hat sich in den vergangenen sechs Jahrzehnten stark gewandelt. Von einer reinen Verteidigungsarmee ist sie zu einer Armee im Einsatz geworden. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die Bundeswehr ist im 60. Jahr ihres Bestehens zu einer 
Armee im Dauereinsatz geworden. Man gewinnt den Eindruck, überall dort, wo es brennt, überall, wo deutsche Hilfe gebraucht wird, überall dort, wo Deutsche helfen können und sollen, wird zuallererst die Bundeswehr hingeschickt. Wir sehen das ganz aktuell an der Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer durch die Einheiten der deutschen Marine oder allgemein der Flüchtlingshilfe in Deutschland, welche Zelte und Unterkünfte zur Verfügung stellt. Die hohe Motivation, mit der sich die Soldatinnen und Soldaten diesen immer neuen Herausforderungen stellen, ist bewundernswert und verdient meinen besonderen Dank und unsere Anerkennung. Bei meinen Truppenbesuchen in der sitzungsfreien Zeit spürte ich einmal mehr, wie die Bundeswehr fester Bestandteil unserer Gesellschaft ist. Dabei geht es nicht nur um das, was in der regulären Dienstzeit geleistet wird, sondern es geht auch darum, wie sich Männer und Frauen der Bundeswehr, egal als, als, ob als aktive Soldaten, Zivilisten oder Reservisten, weit über das normale Maß in dieser Gesellschaft engagieren. Vielleicht ist das äh, das innere Pflichtgefühl. Und äh, trotzdem ist es für mich beispielgebend, wie in den Landeskommandos nach zusätzlichen Unterkünften gesucht wurde und unbürokratische Hilfe geleistet wird. Wie zum Beispiel, und jeder kennt es, im Materialdepot Westerohr steht. Wer ist dort noch nicht gewesen? Äh, in Westerohr steht wurden sämtlich zur Verfügung stehende Zelte in Windeseile zusammengestellt. Und dabei, meine Damen und Herren, hat keiner der Soldaten oder der 120 zivilen Mitarbeiter auf die Uhr geschaut, sondern es war Hilfsbereitschaft. Oder aber auch wie bei mir im Wahlkreis auf dem Truppenübungsplatz Putlos jetzt ganz aktuell zusätzlich, die Bundesministerin hat andere Länder genannt, aber auch in Schleswig-Holstein sehr schnell 900 Aufnahmeplätze bereitgestellt wurden. Das alles ist wahrlich nicht selbstverständlich. Und vielleicht sollten wir die vielen positiven Beispiele einmal sammeln, um sie in einer besonderen Weise zu würdigen. Meine Damen und Herren, die Vielzahl der nationalen und internationalen Einsätze erfordert nicht nur ein ausgesprochen hohes Engagement der Kameradinnen und Kameraden sowie der zivilen Mitarbeiter. Die ununterbrochene Einsatzbelastung fordert ihren Tribut beim Material. Der Verschleiß ist höher, der Lebenszyklus der Systeme wird kürzer, gleichzeitig steigt der Bedarf an Einsatzmaterial. Eine Erhöhung der Ausgaben für Instandsetzung, Wartung und Betrieb ergibt sich daraus zwangsläufig. Denn die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr darf nicht durch materiale Engpässe gefährdet werden. Man muss sich immer vor Augen führen, die Bundeswehr ist nur zu dem, in, äh, zu dem Instande, wozu wir sie befähigen und wie wir sie finanziell ausstatten. Nur ein solides Fundament für unsere Streitkräfte sichert Deutschlands sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit. Ich bin deshalb sehr froh, dass es unserer Verteidigungsministerin gemeinsam mit dem Bundesfinanzminister gelungen ist, trotz Schuldenbremse eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben umzusetzen. Damit wird ein deutliches Signal gesetzt. Die Bundeswehr hat einen hohen Modernisierungsbedarf. Daher ist es besonders zu begrüßen, dass auch das Investitionsvolumen in der Bundeswehr deutlich erhöht wird. Ja, es ist richtig, bei den gewünschten 20 Prozent an Investitionsausgaben sind wir noch lange nicht angekommen. Aber die Trendumkehr ist sichtbar und ausdrücklich zu begrüßen. Angesichts der Vielzahl neuer Bedrohungen und Herausforderungen ist es richtig, die Ausgaben für den Verteidigungshaushalt zu erhöhen. Wir haben hier einen soliden, ausgewogenen und durchdachten Haushalt vorgelegt bekommen. Die Bundesregierung handelt entschlossen. Und ich danke an dieser Stelle der Bundesministerin, die ihren Worten stets auch Taten folgen lässt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Lars Klingblei von der SPD-Fraktion das Wort.